ভিডিও লেকচারে আমি আইটি ইনস্ট্রাক্টর সাধন বর্মা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি মাইক্রোসফট এক্সেল এর উপরে নির্মিত এই ভিডিও লেকচারে আজকে আমরা শিখব যে কিভাবে কলাম হাইট এবং রো উইডথ এগুলোকে মডিফাই করতে হয় এছাড়াও শিখব যে কিভাবে আমরা কতগুলো কলাম কি হাইট করে রাখতে পারি কতগুলো রো কে হাইট করে রাখতে পারি তারপর হাইট করার পর কিভাবে আমরা আনহাইট করে ফেলতে পারি এই বিষয়গুলো শিখব এছাড়া কিভাবে আমরা কলাম অথবা রো কে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করতে পারি ইত্যাদি বিষয়গুলো শিখব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা শিখব যে কিভাবে আমরা কলামের উইথ কে মডিফাই করতে পারি লক্ষ্য করুন আমি একটি এক্সেল ওয়ার্কবুক চালু করেছি আপনি যদি সেম ওয়ার্কবুকটি নিয়ে পুরো বিষয়টি প্র্যাকটিস করতে চান তাহলে আপনি সেটা করতে পারবেন কারণ আমি এই ওয়ার্কবুকটি ডাউনলোড করার লিঙ্ক আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি সেটি ডাউনলোড করে আমাকে অনুসরণ করে করে প্র্যাকটিস করবেন এখানে লক্ষ্য করুন এই যে আমাদের সি কলামটি রয়েছে এই সি কলামটির উইথটা একটু কম রয়েছে যার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কলামের সম্পূর্ণ যে কন্টেন্ট গুলো সেই কন্টেন্ট গুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো আমরা সম্পূর্ণ কন্টেন্ট গুলো যদি দেখতে চাই এই কলামের তাহলে কিন্তু আমাদের এই কলামের উইথটাকে সামান্য একটু বাড়াতে হবে তো আমরা একটি কলামের উইথকে কিভাবে বাড়াবো আমরা যদি মাইক্রোসফট এক্সেলে একটি কলামের উইথকে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে যে কলামের উইথটা আমরা পরিবর্তন করতে চাই সেই কলামের হেডারে চলে যেতে হবে হেডারে চলে যাওয়ার পরে আমরা যদি কলাম হেডারের সামান্য ডান দিকে মুভ করি তাহলে দেখব যে আমাদের কার্সেটটা একসময় ডাবল ইন্ডেড অ্যারোতে রূপান্তরিত হবে অর্থাৎ এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের সিলেক্টেড কলামটি এবং তার ঠিক পাশের কলামটি একদম ঠিক মাঝামাঝি জায়গা অর্থাৎ সি কলাম এবং ডি কলামের ঠিক মাঝামাঝি জায়গা এই অবস্থায় আমরা যদি মাউসের লেফট বাটনটা চেপে ধরে ড্র্যাক করে ডান দিকে নিয়ে যাই তাহলে কলামের উইথটা কিন্তু বাড়তে থাকবে এবং আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে কলামের উইথ আমি কত পিক জেল বা কত পয়েন্ট বাড়াচ্ছি সেটাও কিন্তু দেখা যাবে তো আমার প্রয়োজনীয় পরিমাণ উইথ বাড়ানোর পর আমরা কিন্তু মাউসের লেট বাটনটা রিলিজ করে দিতে পারি তখন কিন্তু দেখব যে আমাদের কলামের যেটা উইথ সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে তো এটিকে আরো একটুখানি বৃদ্ধি করে নেই ওকে আবার যদি আপনি উইথটাকে কমাতে চান তাহলে আপনাকে লেফট দিকে মুভ করতে হবে তাহলে আপনার কলামের উইথটা কমে আসবে এভাবে আপনি কলামের উইথ কে পরিবর্তন করতে পারেন এবার আমরা শিখব যে কলামের উইথ কে আমরা কিভাবে অটো ফিট করব অটো ফিট বিষয়টা হচ্ছে যে এই কলামে যে কন্টেন্ট গুলো রয়েছে সেই কন্টেন্ট গুলো সম্পূর্ণ রূপে প্রদর্শন করার জন্য এই কলামটার উইথ ঠিক যতটুকু দেওয়া প্রয়োজন ইমিডিয়েটলি ঠিক ততটুকুই যেন দেওয়া হয় এই বিষয়টাই হচ্ছে অটো ফিট তো আমরা যদি এভাবে ম্যানুয়ালি কলামের উইথটাকে একটু একটু করে বাড়াই আই এম নট শিওর হাউ মেনি স্পেস আই শুড গেভ টু দিস কলাম ফর শোয়িং অল দ্য কন্টেন্টস অব দ্য কলাম তো আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না যে আমাকে আসলে কতটুকু উইথ বাড়াতে হবে সবগুলো কন্টেন্ট প্রদর্শন করানোর জন্য তো আমি যেটা করতে পারি সেটি হচ্ছে যে এই জায়গাটাতে এসে যখন আমার কার্সারটা ডাবল ইন্ডেড অ্যারোতে রূপান্তরিত হবে তখন আমাকে পরপর দুবার ক্লিক করে দিতে হবে তাহলে আমার কলামটার উইথ ঠিক যতটুকু হলে সম্পূর্ণ কন্টেন্ট দেখানো দরকার ঠিক উইথটা সেই মাপেই চলে যাবে এবার আমরা শিখব যে কিভাবে আমরা কতগুলো কলামের উইথ একসঙ্গে অটো ফিট করতে পারি তো আমরা যে অটো ফিট প্রচেসটা একটু আগে শিখলাম সেটি হচ্ছে একটি মাত্র কলামের উইথ কিভাবে ফিট করতে হয় সেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এভাবে যখন প্যাটসেটটা ডাবল হ্যান্ডেড এরোতে রূপান্তরিত হবে তখন পরপর দুবার ক্লিক করে দিতে হবে তো আমরা যদি একসঙ্গে কয়েকটি কলাম সিলেক্ট করি সে আমি এখানে সব কলাম সিলেক্ট করলাম সবগুলো কলাম সিলেক্ট করার পর আমি যদি অটো ফিট করতে চাই এই কলামের উইথ গুলো কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিপার্টমেন্ট যেটি কলাম রয়েছে আমাদের সেখানে আসলে এতগুলো স্পেস লাগে না এটার স্পেসটা আমরা অটো ফিট করে কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি তো আমরা চাচ্ছি যে আমাদের একদম এ কলাম থেকে শুরু করে ই কলাম পর্যন্ত যে কলামগুলো রয়েছে এই কলামগুলোর প্রত্যেকটির উইথ আমরা অটো ফিট করব এক এক করে না সবগুলোর একই সঙ্গে তাহলে আমরা কিভাবে কাজটা করব আমরা ম্যানুভারের হোম ট্যাবেই থাকবো হোম ট্যাবে থাকা অবস্থায় সেলস যে কমেন্ট গ্রুপটা রয়েছে সেই কমেন্ট গ্রুপে চলে যাব তারপর এই যে ফর্মেট নামের যে কমেন্টটা রয়েছে এর উপরে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা এখানে অটো ফিট কলাম উইথ নামের একটা অপশন পাবো এখানে ক্লিক করে দেব তাহলে ইমিডিয়েটলি প্রত্যেকটা কলামের কন্টেন্ট অটো ফিট হয়ে যাবে এবার লক্ষ্য করুন আপনি হয়তো ভাবছেন যে আমার নেম কলামে তো এত স্পেস লাগে না এখানে এত স্পেস দিচ্ছে কেন কেন না আমাদের যে এই যে লার্নার্স কন্ট্যাক্ট লিস্ট এই কথাটা লেখা রয়েছে এটি এ ওয়ান সেলে লেখা রয়েছে এ কলামে রয়েছে এই কন্টেন্টুকুর জন্য 
एक तो बेशी जगह लगते हैं, दैट्स वाई ये फाका जगह टा बेरी आज थे। तो ये टा के हमरा मैनुअल एक तो छोटा पड़ी दी। ओके हमरा जान लाम की भाभे कॉलम एर वेट के हमरा मॉडिफाई कर बो। ए बार शिक बो, जे की भाभे हमरा रोयर हाइट के मॉडिफाई कर बो। तो रोयर हाइट के जो दी हमरा मॉडिफाई करते चाहे तो हमारे शे रोटर शामनो नीचे दिखे जेतो हाबे जोखोन कर सकते इरोकोम डबल इंडेट एरो तेरो पांतरी तो हाबे तो खोन माउस लेट बटन चेपे धोडे अमरा जो दी माउस टके एक तो उठाना मार कोडे ताहले हाइट कम बे अथवा बार बे नीचे दिखे नहीं गले हाइट बार बे रोटर और ऊपर दिखे नहीं गले हाइट कम ही जाबे এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কতটুকু হাইট বাড়ছে বা কমছে সেটা কিন্তু আমরা এখানে একটা টুল টিপের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি তো আমি হাইটটাকে একটু কমিয়ে নিলাম সামান্য তো এইভাবে আমরা রোয়ের হাইটকে 12 কমা করিয়ে দিতে পারি এবার আমরা শিখব যে আমরা কিভাবে সকল রোয়ের হাইটকে একসঙ্গে 12 কমা করব বা সকল কলামের উইডথকে একসঙ্গে কিভাবে 12 কমা করব সেই বিষয়টি এবার শিখব ধরে নিন আপনি চাচ্ছেন যে আপনার যে কলামগুলো এখানে দেখাচ্ছে সবগুলো কলামের উইডথ যেন সমপরিমাণ হয় এবং সেটা একটা নির্দিষ্ট পিক্সেলে বা পয়েন্টে যেন হয় আবার আপনার এখানে যে রোগুলো রয়েছে সেই রোগুলোর হাইটও যেন সমপরিমাণ হয় সবগুলো রোয়ের হাইট যেন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পিক্সেল বা পয়েন্টসের সমান হয় তাহলে আপনি কিভাবে কাজ করবেন সেটি করার জন্য আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাকে সমস্ত রো এবং কলামকে সিলেক্ট করে ফেলতে হবে সেটা কিভাবে সম্ভব আপনি যদি কারসার এই জায়গাটাতে নিয়ে যান এই লোকেশনটাতে এই অবস্থায় যদি আপনি মাউসের লেট বাটন এখানে চেপে দেন তাহলে আপনার ওয়ার্কশিটের সমস্ত সেল সমস্ত কলাম সমস্ত রো সিলেক্ট হয়ে যাবে এই অবস্থায় আপনি যে কোনো দুইটি কলামের মাঝে মাঝে পর্যায়ে যদি চলে যান আফটার দেন আপনি যদি মাউসের লেট বাটন চেপে ধরে কলামের উইডথ 12 কমা করিয়ে নেন তাহলে দেখবেন যে আপনি যখন আপনার কারসার রিলিজ করে দেবেন তখন সবগুলো কলামের উইডথ সমান হয়ে যাবে এবং সেটা কতটুকু হবে ওই যে টুল টিপে যেটা দেখাচ্ছে এই অবস্থায় যদি আমি মাউস ছেড়ে দেই আর একটু কমিয়ে নেছি এই অবস্থায় যদি মাউস ছেড়ে দেই তাহলে 217 পিক্সেল হবে প্রত্যেকটা কলামের উইডথ এই ওয়ার্কশিটে রিলিজ করে দিলাম আমার এখন এই ওয়ার্কশিটে প্রত্যেকটা কলামের উইডথ 272 পিক্সেল তাই নয় কি यस 272 না 217 পিক্সেলস এবার সিলেক্ট করে ফেলতে হবে করার পর যে কোনো দুইটি রো এর মাঝে মাঝে জায়গায় কারসারটাকে নিয়ে যাওয়ার পর কারসারটা যখন ডাবল এন্ডেড অ্যারো তে রূপান্তরিত হবে তখন মাউসের লেট বাটন চেপে ধরে ড্র্যাগ করে যদি আমরা নিচের দিকে নামাই বা উপরের দিকে উঠাই তাহলে উইডথটা 12 কমা হবে তো আমি চাচ্ছি যে 40 পিক্সেলস হোক সমস্ত রো এর হাইট তো সো আমি 40 তে গিয়ে ছেড়ে দেব 40 দেন রিলিজ করে দিলাম এখন আমার ওয়ার্কশিটটির সমস্ত রো এর হাইট 40 পিক্সেল হয়েছে আমরা একটু আগে শিখলাম যে কিভাবে আমাদের ওয়ার্কশিটের সমস্ত রো এবং সমস্ত কলামের হাইট একটা নির্দিষ্ট হাইটে বা উইডথে উপনীত করতে হয় এবার আমরা শিখব যে নির্দিষ্ট কিছু রো এর হাইট আমরা কিভাবে সমপরিমাণ রাখব বা নির্দিষ্ট কিছু কলামের উইডথ আমরা কিভাবে সমপরিমাণ রাখব এবার আমি যেটা করব যে আমার এখানে যে রো গুলোতে কন্টেন্ট শো করছে সেই রো গুলোর হাইট সমপরিমাণ আমি রাখতে চাই তাহলে আমাকে এই রো গুলো আগে সিলেক্ট করতে হবে কিভাবে রো গুলো সিলেক্ট করব এই যে রো হেডারে চলে আসব একদম ফার্স্ট রো তে চলে আসলাম তারপর মাউসের লেট বাটন চেপে ধরে ড্র্যাগ করে নিচের দিকে নামাচ্ছি তাহলে আমার রো গুলো সিলেক্ট হচ্ছে যে রো গুলোতে কন্টেন্ট রয়েছে আমি সেই রো গুলো সিলেক্ট করলাম তারপর যে কোনো দুইটি রো এর মাঝে মাঝে পর্যায়ে কারসার নিয়ে যাওয়ার পর যখন কারসারটি ডাবল ইন্ডে চারো তে রূপান্তরিত হলো তখন মাউসের লেট বাটন চেপে ধরে ড্র্যাগ করে আমি একটু কমিয়ে নিলাম ফর एग्जांपल আমি এবার 30 পিক্সেলস করে ছেড়ে দিলাম এবার কি হলো আমি যেই রো গুলোকে সিলেক্ট করেছি শুধু সেই রো গুলোর হাইটটাই সমপরিমাণ হয়েছে বাইরের যে রো গুলোর হাইট সেগুলো কিন্তু 40 পিক্সেলস এর রয়েছে একই ভাবে কিন্তু আমরা কলামের উইডথ তো সমপরিমাণ রাখতে পারি সবগুলো কলামের উইডথ তো সো ইমেল অ্যাড্রেস পর্যন্ত বা এ ই নাম্বার কলাম পর্যন্ত আমি সমপরিমাণ রাখব একটুখানি কমিয়ে দিচ্ছি রিলিজ করে দিলাম দেখুন সবগুলো কলাম যে কলামগুলো আমি সিলেক্ট করেছি সেই কলামগুলোর উইডথটা সমপরিমাণ হয়ে গিয়েছে এবার আমরা শিখব যে কিভাবে আমরা নতুন ফাঁকা রো প্রবেশ করাবো ধরে নিন আমার এই যে 7 নাম্বার রো এবং 8 নাম্বার রো এই দুইটি রো এর মাঝখানে আমাকে নতুন আরেকটি রো ঢোকাতে হবে সেই রোতে আমাকে নতুন কন্টেন্ট ঢোকাতে হবে অর্থাৎ আমার এই যে এই রেকর্ডটুকু রয়েছে 7 নাম্বার রোতে আর 8 নাম্বার রোতে যে এই রেকর্ডটুকু রয়েছে এই দুই রেকর্ডের মাঝখানে আরেকজন পার্টিসিপেন্টের রেকর্ডটা আমাকে ঢোকাতে হবে তাহলে আমি কিভাবে একটা ফাঁকা স্পেস বা একটা ফাঁকা রো 
এই দুইটি রেকর্ডের মাঝখানে প্রবেশ করাবো ওই কাজটি করার জন্য আমাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে যেই জায়গাটাতে আমরা নতুন রো প্রবেশ করাতে চাই তার ঠিক নিচের রোটি আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে অর্থাৎ আমরা এই আট নাম্বার রো এর উপরে নতুন রো প্রবেশ করাতে চাচ্ছি কারেন্ট রো এইট এবং এইট নাম্বার রো এর উপরে আমরা নতুন রো প্রবেশ করাবো সুতরাং এই রোটি সিলেক্ট করলাম করার পর এবার যদি আমরা হোম ট্যাবের সেলস কমেন্ট গ্রুপে যাই তারপর ইনসার্টে গিয়ে ক্লিক করি তারপর এখানে লক্ষ্য করুন ইনসার্ট সেলস বলতে একটা কথা রয়েছে এখানে যদি ক্লিক করে দিই তাহলে দেখব যে আমার এই কন্টেন্ট বা রেকর্ড এবং এই রেকর্ডের মাঝখানে নতুন রেকর্ড প্রবেশ করানোর জায়গায় কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম তো এবার বলুন তো যে আমি সি কলাম আর ডি কলাম এর মাঝখানে যদি একটা ফাঁকা কলাম এখন প্রবেশ করাতে চাই তাহলে আমি কোন কলামটি সিলেক্ট রাখবো সি কলাম নাকি ডি কলাম ডেফিনেটলি ডি কলাম এবার ডি কলাম সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা যদি এই যে ইনসার্ট এর এই জায়গাটাতে গিয়ে ক্লিক করি দেন ইনসার্ট সেলস এ গিয়ে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে নতুন একটা ফাঁকা কলাম ঢোকে যাবে তো আপনি হয়তো ভাবছেন যে কই এটা তো ফাঁকা না এখানে তো কিছু কন্টেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে যেটা হয়েছে যে আমাদের সি কলামের কন্টেন্ট ওখানে ওভারল্যাপ করছে কিন্তু আসলে এটা ডি কলামের কন্টেন্ট না এই কন্টেন্ট গুলো এবার আমরা শিখব যে কিভাবে আমরা রো বা কলামকে ডিলিট করে ফেলতে পারি ধরে নিন এই ফাঁকা রোটারই আর দরকার নেই আমি এটা ডিলিট করে ফেলতে চাই তাহলে এটি কিভাবে আপনি ডিলিট করবেন সিলেক্ট থাকা অবস্থায় সেলস কমান্ড গ্রুপে চলে গেলাম দেন এই যে ডিলিট বাটনটা আছে বা ডিলিট কমান্ডটা আছে এই ডিলিট কমান্ডে আমি ক্লিক করে দিলাম তাহলে কিন্তু আমার ফাঁকা রোটা ডিলিট হয়ে গেল এবার এই ফাঁকা কলামটা যদি ডিলিট করতে চাই কলামটা সিলেক্ট করলাম দেন ডিলিট কমান্ডে গিয়ে ক্লিক করলাম তাহলে কলামটা ডিলিট হয়ে গেল ফাঁকা যেটা কলাম ছিল রো অথবা কলাম ইনসার্ট করার আরো একটা প্রক্রিয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা এখানকার কমান্ড কল ব্যবহার না করে আমরা করতে পারি কাজটা সেটা কিভাবে ফর এক্সাম্পল ধরে নিন আপনি এই বর্তমান ফিফথ রো এর উপরে একটি ফাঁকা রো রাখতে চান তাহলে ফিফথ রোটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ফিফথ রো এর হেডারে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন তারপর ইনসার্টে ক্লিক করে দেবেন তাহলে তখনকার যেটা ফিফথ রো তার উপরে একটা নতুন ফাঁকা রো প্রবেশ হয়ে যাবে অনুরূপ ভাবে আপনি ধরে নিন যে বি আর সি যে বর্তমান কলাম রয়েছে এই সি কলামের সামনে একটা নতুন ফাঁকা কলাম রাখতে চান তাহলে সি কলামের হেডারে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন তারপর ইনসার্ট তাহলে এখানে নতুন একটি ফাঁকা কলাম প্রবেশ হয়ে যাবে তো আমি ডিলিট করে দিতে চাই ডিলিট করার জন্য কলাম হেডারে রাইট বাটনে ক্লিক করলাম দেন ডিলিট তারপর আমি রো হেডারটাতে ক্লিক করলাম দেন রাইট বাটনে ক্লিক করলাম দেন ডিলিট এবার আমরা শিখবো যে একটি রো অথবা কলাম কে আমরা কিভাবে মুভ করতে পারি ধরে নিন যে আমার যে ডিপার্টমেন্ট যেটি কলাম অর্থাৎ বর্তমান যেটি বি কলাম সেই কলামটিকে আমার এই ফুল অ্যাড্রেস কলাম এবং ফোন নাম্বার কলামের মাঝামাঝি জায়গায় রাখা উচিত তাহলে আমি কিভাবে কাজটি করব এই কাজটি করার জন্য আমরা বিভিন্ন ভাবে কাজটি করতে পারি তবে এই কাজটি করার জন্য আমরা যে মেথডটি সব থেকে সহজ মেথডটি ফলো করব সেটি হচ্ছে যে প্রথমে বি কলামটা সিলেক্ট করব বি কলামটা সিলেক্ট করার পর বি কলামের হেডার রাইট বাটনে ক্লিক করব তারপর কাট এই অপশনটা নেব তারপর আমি যেহেতু ফুল অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বারের মাঝে নতুন কাট করা কন্টেন্ট ঢুকাতে যাচ্ছি তাহলে আমাকে যেটি করতে হবে ডি কলামের হেডারে ক্লিক করতে হবে তারপর ডি কলামের হেডারের রাইট বাটনে ক্লিক করতে হবে দেন ইনসার্ট কাট সেলস দেখুন আমার কিন্তু ফুল অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বারের ভিতরে এখন ডিপার্টমেন্ট ঢুকে গেল আরেকভাবে আমরা কাজটা করতে পারি উদাহরণ হিসেবে বলে নিচ্ছি যে আমি চাচ্ছি যে ডিপার্টমেন্ট কলামকে এবার ফোন নাম্বার আর ইমেল অ্যাড্রেস কলামের মাঝখানে রাখতে চাই তাহলে আমাকে যেটি করতে হবে ফোন নাম্বার আর ইমেল অ্যাড্রেস এর ভিতরে নতুন একটি ফাঁকা কলাম তৈরি করতে হবে তাহলে কিভাবে কাজটি করব ই কলামের হেডারে রাইট বাটনে ক্লিক করব দেন ইনসার্ট তারপর আমাদের ডিপার্টমেন্ট কলামটা পুরোটাকে সিলেক্ট করব করার পর আমাদের কার্সারটাকে এইরকম পজিশনে নিয়ে আসব যখন আমাদের কার্সারটা ঠিক এরকম আকৃতি লাভ করবে তখন মাউস সিলেক্ট বাটন চেপে তোলে ড্র্যাক করে এই জায়গায় এনে ছেড়ে দেব তাহলেও কিন্তু একই কাজ হবে কিন্তু এখানে একটা ফাঁকা কলাম তৈরি হবে এই ফাঁকা কলামটি কিন্তু আবার আমাকে ডিলিট করে ফেলতে হবে তাহলে কলামের হেডারে রাইট বাটনে ক্লিক করলাম দেন ডিলিট এভাবেও কিন্তু কাজটা হতে পারে ধরে নিন যে আপনার এই যে এইটথ যেটি রো এই এইটথ রোটির অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ এখানে তরি নাহারের যে রেকর্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রেকর্ডটার বর্তমান অবস্থান পরিবর্তন করে নিচের দিকে নিয়ে যেতে হবে তাহলে আমরা কি করব এই রোটার হেডারের রাইট বাটনে ক্লিক করব দেন কাজ তারপর যে রেকর্ডটির উপরে আমরা তথ্যটি রাখতে চাই সেই রেকর্ডটিকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক দেন ইনসার্ট কার্ড সেলস তাহলে আমাদের এই অন্বেষা সরকারের যে রেকর্ডটি ছিল সেই রেকর্ডের উপরে তরে নাহারের রেকর্ড ঢুকে
এই হাইট অপশনে ক্লিক করে দিলেই আমাদের কলামটা কিন্তু হাইট হয়ে যাবে দেখুন দেখুন আমাদের ফুল অ্যাড্রেস এবং ডিপার্টমেন্টের মাঝে যে একটি কলাম ছিল সেটি কিন্তু এখন আর দেখা যাচ্ছে না সেটি হিডেন অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ বি তারপর ডি দ্যাট মিন্স মাঝখানে কিন্তু একটা কলাম আমাদের রয়েছে তো এই কলামটিকে আমরা কিভাবে আনহাইট করব সেই বিষয়টি দেখে ফেলে যে কলামটিকে আনহাইট করতে চাই সেই কলামের উভয় পাশের কলাম আগে আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে তারপর কলাম হিটারের রেড বাটনে ক্লিক দেন আনহাইট তো একসঙ্গে যদি আমরা অনেকগুলো কলাম হাইট করতে চাই তাহলে আমাদের কলামগুলো আগে সিলেক্ট করে ফেলতে হবে তারপর কলামের হেডারের রেড বাটনে ক্লিক দেন হাইট আবার আনহাইট যদি করতে চাই তাহলে হাইট করা কলামগুলোর উভয় পাশের কলাম সিলেক্ট করতে হবে তারপর রেড বাটনে ক্লিক দেন আনহাইট अनुरूप भाव रो हाइट कर रखते भाव रो गो सिलेक्ट करब जो रो गो हाइट करते चाहिए रो एर हेडर रेड बटने क्लिक दें हाइट देखो हमारे थ्री एवं सेभन रो एर मजखने जो रो गो छोड़ो हाइट हो गए एबार्थी थार्ड ए सेभन रो एर मजखान कन्टेंट गो देखाते चाहिए थार्ड और सेभन यही रो के सिलेक्ट करते हैं करार पर जेको एक रो एर हेडारे रेड बटने क्लिक कर दिए आनहाइट এভাবে আমরা শো করে দিতে পারি এবার আমরা শিখব যে কিভাবে আমরা টেক্সট কে র্যাপ করে দিতে পারি একটা বিষয় লক্ষ্য করুন যে আমাদের এখানে বর্তমান যেটি বি কলাম অর্থাৎ যেটি ফুল অ্যাড্রেস কলাম এই কলামের কন্টেন্ট গুলো সবগুলি কিন্তু দৃশ্যমান হচ্ছে না অর্থাৎ কিছুটা দেখা যাচ্ছে কিছুটা বাকিটা আবার দেখা যাচ্ছে না তো আমরা যদি এরকম করি বিষয়টা যে লাইন ভেঙে ভেঙে যদি লিখি যে কলামের ওয়েট বর্তমান যতটুকু আছে ততটুকুই থাকবে কিন্তু আমি চাই যে এই অংশটুকু নিচে যেন যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে না সেই অংশটুকু দেখায় তাহলে কিভাবে আমরা কাজটা করব আমাদেরকে প্রথমে কলামটাকে সিলেক্ট করতে হবে র্যাপিং করার জন্য সিলেক্ট করার পর আমরা হোম ট্যাবের অ্যালাইনমেন্ট গ্রুপে চলে যাব তারপর এখানে র্যাপ টেক্সট বলতে একটা কথা দেখতে পাবো এই র্যাপ টেক্সট কমান্ডে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু লাইনগুলো ভেঙে যাবে কিন্তু এখানে একটা সমস্যা রয়েছে সেটি হচ্ছে যে দেখুন এবার কিন্তু আমাকে রো এর ওয়েটটা বাড়াতে হবে তাহলে আমি কি করব। रो गो के सिलेक्ट करब जो रो गो वेटाते चाहिए सिलेक्ट कर लगर जेको दुई रो एर माझी पर्यायर से डबल इंडेट एरो रूपान्तरित हो तक मचलेट बाटन चेपे ड्रैक कर एक नाम क्योंकि भिउटा अनेक सुंदर एस रैप टेक्सटर क्षेत्र करते शिखब जो कि टेक्सट मार्स एंड सेंटर करब ये लार्नार्स कन्टैक्ट लिस्ट कथा देखा जा যে এই লার্নার্স কন্ট্যাক্ট লিস্ট এই কথাটা যেন এই যে যে এরিয়াটা আমি সিলেক্ট করলাম এই এরিয়াটার মাঝে মাঝে জায়গায় থাকে তাহলে এই কাজটি করার জন্য আমাকে কি করতে হবে আগে এইভাবে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করার পরে আমরা অ্যালাইনমেন্ট গ্রুপে এই যে মার্স অ্যান্ড সেন্টার বলতে একটা কমান্ট দেখতে পাবো অথবা আপনি এখানে যদি এটা না দেখেন তাহলে এই যে ডিসক্লোজার অথবা ড্রপ ডাউনটিতে ক্লিক করবেন এখানে মার্স অ্যান্ড সেন্টার অপশনটি দেখতে পাবেন এখানে ক্লিক করলে আপনার কি হবে এই যে লার্নার্স কন্ট্যাক্ট লিস্ট এটা মার্স এন্ড সেন্টার হয়ে যাবে এই কথাটা যে এরিয়াটুকু সিলেক্ট করেছেন সেই এরিয়াটুকুর মধ্যেই মার্স এন্ড সেন্টার হয়ে যাবে এবং এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে সেটি হচ্ছে যে আমাদের এটা সম্পূর্ণরূপে একটা সেলে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে এবং এটা এ ওয়ান সেল দেখুন পুরোটাই একটা সেলে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে তো আপনার যদি এভাবে মার্স এন্ড সেন্টার করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে আপনার জন্য আমার একটা সাজেশন থাকবে আপনি এভাবে মার্স এন্ড সেন্টার না করে আপনি সেম ইফেক্ট আরেকটা প্রক্রিয়া অবলম্বন করে দিতে পারেন সেটা করলে কি লাভ হবে আমাদের এখানে যে সেলগুলোর সবগুলো একত্রিত হয়ে একটা সেল রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে তখন আর এটা হবে না সেলগুলোর আলাদা বিশেষত্বটা থেকেই যাবে সেটা কিভাবে সম্ভব একটু আন্ডো করে নিলাম আগের অবস্থায় ফেরত গেলাম যে এরিয়াটা তুমি মার্সেন্ট সেন্টার করতে চাই বা মার্সেন্ট সেন্টারের ইফেক্ট দিতে চাই সেই এরিয়াটা সিলেক্ট করতে হবে কন্টেন্ট সহ তারপর আমাদের অ্যালাইনমেন্ট গ্রুপের এই যে পাশে একটা ছোট্ট বাটন দেখতে পাচ্ছি বা একটা কমান্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদেরকে ক্লিক করে দিতে হবে তাহলে আমরা ফরমেট সেলস নামের একটা ডায়লগ বক্স পাবো এখানে এই যে হরিজেন্টাল সেকশনে এই ডিসক্লোজারটিতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে সেন্টার অ্যাক্রোস সিলেকশন বলতে একটা কথা পাবো এখানে ক্লিক করে দেব তারপর ওকে করে দেব তাহলে কিন্তু আমাদের সেন্টার অ্যাক্রোস সিলেকশন হবে এটা করে কি লাভ হলো এটা করলে যেটা হবে যে আমাদের প্রত্যেকটা সেলের আলাদা যেটা বিশেষত্ব সেটা কিন্তু থেকে যাবে সেই সাথে আমাদের যেটি মার্সেন্ট সেন্টারের ইফেক্ট সেটিও আমরা পেয়ে যাব উফ অনেক কিছু আলোচনা করে ফেললাম এই ভিডিও লেকচারে আশা রাখছি আপনি এই ভিডিও লেকচার থেকে মাইক্রোসফট এক্সেল এর নতুন কিছু বিষয় শিখতে পারলেন আমরা পরবর্তী ভিডিও লেকচারে মাইক্রোসফট এক্সেল এর নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সুতরাং আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও লেকচারে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন